Hello everyone, welcome to College Dunya Study Abroad. My name is Achika and today the video will be more about timeline of application, test, LOR, SOP, visa. Till you come to the US, I'll cover all of it. And if you have any questions, just put them in the comments. So uh, I booked my GRE somewhere around mid-March or I scheduled it on 27th April of 2020. May 2021 fall intake, um, I was targeting for 2021 intake. It's a comfortable timeline mein rahe because you can take the GRE exam again. And if you need to apply for fall 21, you need to start applying by the end of 2020. Ek saal pehle, approximately, you have to prepare everything, scores, LOR, SOP. Applications start somewhere around end of the previous year for fall 2020. One, they started around December. So I had my exam April 27th ke schedule kiya tha, GRA. But then us time pe COVID lockdown ho gaya and I couldn't travel. I, I had my exam in Delhi and I was from Dehradun. So to go interstate, you had to take a lot of paperwork and things like that. So then unfortunately, I had to change it or I had to take home exam. I moved to GRE to May 3rd, 2020. So from all of this, I would say you should book your GRE dates as early as possible. First thing, because you have a time frame that I have to prepare for my exam. I have say 30 days or say 40 days to prepare for my exam. First thing. Second thing, if something, kuch circumstances hote hai which you cannot help, something unforeseen happens, so you have some time frame to, you know, like give the exam again or maybe, you know, uh, just be comfortable whenever you give it and sa be satisfied with your marks. First thing is that. So, I gave the third March ko take home test, diya, which was a nice experience, but I was one of the first people who were taking home exam. Le rahe the. It was a very different experience, I'd say, and I shared my experience with a lot of people after that, who had taken home here because it, was, it just started then and you had to prepare your system and everything according to that. My GRE score aya, I got 321. You get the score right after the test, so you don't have to wait. And after that, I, I shortlisted what colleges I should apply to. I was starting early my application so that, you know, I was in the first pool to be selected or rejected. That's why I know, aage ja ke, like say early, uh, next year I know ki kaun se merko ambitious me apply karna I need to have more safe universities because at the end to pay cutment hona chahi to come to the US. Then I shortlisted the universities, started with really ambitious universities. I gave my TOEFL on September 9th. TOEFL to kaafi straightforward hota hai. I just prepared for like five, six days for it. I scored pretty well on that as well. So I started my applications in October. First application was NYU on October 18th. And this is when I started it. I completed it on November 4th, which is approximately 20 days because it was my first application and had and I had to go back and forth for my SOP, LOR, official transcript. We don't starting in the starting, but official transcript lene mein bhi, it takes some time for the university to produce them, to post them, to seal them. And SOP, to ek mahina laga ke chalo ki tumhe lagega to like have the perfect SOP. You need to get it reviewed by a lot of people and you know just have more eyes look at uh, your SOP. I have also attached an email of how someone receives your recommendation request. Universities usually give around a week uh, for that person to complete it as you see it in the email. So us time pe meko a question tha. I was working for a company where my manager said that he cannot send LORs from his official email ID. He can use his personal email ID instead. So this is a big question. Hota hai, kya personal email ID use kar sakte? I'd say don't go for personal email IDs if you can use the official email ID. If that person has some restrictions ki wo nahi use kar sakta ya company nahi allow karti external emails pe LORs bhejna it's actually a portal jahan pe upload karte ho but still you have a request jo tumhari email id pe aati hai like the person who has to fill your recommendation so for that i'd say if you have no option you can use the letterhead or maybe jo credentials insaan ke official hote hai wo so that if uh, the university has any questions, they can directly contact that person on their email ID. After all this SOP, LOR wala thing, I completed my application really happy because ek bar SOP finalized, ho jade, you just have to tailor it for different universities, like put something unique about that university. And then I also had applied to ASU through a consultancy in Gurgaon. They were the ones who like 
रिव्यूड माई एस ओ पी एन एल ओ आर सो इट वॉज अ हेल्प बट दे हैड सम कुछ तो कोलेबोरेशन था उनका एस यू के साथ दैट दे वॉन्टेड मी टू फिल दैट एप्लीकेशन फॉर फ्री सो आई फिल दैट एप्लीकेशन बट आई गॉट माई फर्स्ट रिजेक्ट ऑन नवंबर सिक्स और नवंबर सिक्स इज टू अर्ली फॉर अ रिजेक्शन स्पेशली फॉर द नेक्स्ट फॉल सेमेस्टर तो आई हैड जस्ट स्टार्टेड माई फर्स्ट रिजेक्ट आई वॉज रियली डिसहार्ट ये दुख का है खत्म नहीं होता बे अभी मुझे लगा कि यार एस ने मुझे रिजेक्ट कर दिया सो अब अब क्या होगा मतलब ए तो ऐसा होता है कि बहुत सेफ यूनिवर्सिटी में आता है बट देर कुड भी मल्टीपल रीजन फर्स्ट कुड भी द कंसल्टेंसी सेकेंड आई वॉज चेंजिंग माई स्ट्रीम फ्राम ई सी ई टू कंप्यूटर साइंस तो दैट कुड भी रीजन बट या फर्स्ट टाइम पे रिजेक्शन तो बहुत बुरा लगता है एंड यू गेट डिसहार्ट मोटिवेशन भी चला जाता है टू अप्लाई टू मोर यूनिवर्सिटी बट या आई सेट जस्ट वन यूनिवर्सिटी लेट्स जस्ट ट्राई अदर्स ऑन डिसम्बर सिक्स आई कम्प्लीटेड इंडियाना यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन यू नो लाइक इससे आइडिया पता चल जाएगा कि अराउंड वट टाइम लाइन आई अप्लाई टू ऑल द यूनिवर्सिटीज अभी डिसम्बर एंड तक आई वॉज डन विद मोस्ट ऑफ माई एप्लीकेशन आई हैड शॉर्ट लिस्टेड फाइव और टेन यूनिवर्सिटीज फॉर द फर्स्ट प्लॉट एंड अगर मेरे को कुछ नहीं मिलता देन आई वॉज प्लानिंग कि बाई जनवरी और फेबर आई शुड अप्लाई टू मोर सेफ यूनिवर्सिटीज जब अगर मेरे को एक भी एडमिट नहीं आता है तो सो देर वॉज अ लॉट ऑफ वेटिंग हेयर आफ्टर डिसम्बर देर वॉज नो अपडेट्स नो क्लूज कि तुम्हारी एप्लीकेशन के साथ हो क्या रहा है हु इज़ लुकिंग एट इट आई यूज टू ई मेल एंड दे वुड से दैट यू जस्ट हैव टू वेट एंड बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं यू नो वेर पीपल से आई गॉट एडमिट आई गॉट एन एडमिट ऑल्सो बहुत सारे डेफर्ट कैंडिडेट्स भी थे तो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु ऑलरेडी हैड एन एडमिट इन दोज ग्रुप्स एंड आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर माई एडमिट It's really time of great anxiety, and you know. So after the rejection, it peaked as well. Yeah, a lot of at that time, I email a lot of colleges about testing requirements, fee waiver, and decision timeline. So a lot of universities has had waived off the GRE requirement, but I thought that 321 is a good score. So why don't why shouldn't I just put it there, just in case you know they want to look at it. मतलब मेरा एप्लीकेशन स्ट्रॉग ही कर रहा है इट डजेंट इट्स अ गुड स्कोर सो इट वुड बी हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन माई एप्लीकेशन एंड देन एप्लीकेशन फी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी वैन आई एड अपलाइड फॉर लाइक फाइव टेन यूनिवर्सिटी सबकी एप्लीकेशन फी हंड्रेड वन ट्वेंटी डॉलर्स थी सो आई ऑल्सो ई मेल दैम फॉर फी वेवर्स बट आई डोंट थिंक बहुत कम्पेटिटिव स्ट्रीम्स लाइक कंप्यूटर साइंस एंड नो डेटा साइंस इसमें बहुत ज़्यादा फी वेवर्स और ये सब होते हैं बिकॉज दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम दैट दे हैव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एप्लीकेशन सो दे वॉन्ट वेव दैट ऑफ ऑल्सो डिसीजन टाइम लाइन आर वेरी प्रिकेरियस तुम्हें नहीं पता होता देर आर दे रिव्यू एप्लीकेशन एज दे कम सो द प्रायर यू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी इट्स मोर बेनिफिशियल बट देन यू हैव टू वेट बिकॉज कई बार वो दे एक्सेप्ट यू एंड दे जस्ट कीप इट इन देयर पोर्टफोलियो और देयर प्रोफाइल एंड दे रिलीज इट ऑल इन वन फर्स्ट टर्म फर्स्ट ऑफ बेसिस पे रिव्यूज डेफिनेटली होती है एप्लीकेशन बट इट्स नॉट दैट यू अप्लाई अर्ली तो तुम्हें बहुत जल्दी एडमिट आ जाएगा आई वॉज वेटिंग फॉर लाइक अराउंड अ मंथ सो आई गॉट माई फर्स्ट एडमिट ऑन थर्टीन फेबर फ्राम वर्जीनिया टेक एंड आई वॉज सो हैप्पी देन बिकॉज वो मेरा फर्स्ट एडमिट था टूडे हैव कम्पलीटेड माई ग्रेजुएशन फ्राम वर्जीनिया टेक विच एम रियली प्राउड अबाउट एंड हैप्पी अबाउट इट दिस वॉज माई फर्स्ट एडमिट एंड देन फ्राम देन आई जस्ट स्टार्टेड अपलाइंग टू लाइक एम्बिशियस यूनिवर्सिटीज बिकॉज आई थॉट दिस वॉज अ गुड कॉलेज एंड एक एडमिट है तो जाना तो है यू एस देन वे केम अ वेव ऑफ एडमिट्स ट्वेंटी सेवन फेबर को आई गॉट एन एडमिट फ्राम इंडियाना यूनिवर्सिटी मार्च ट्वेंटी सेकेंड आई गॉट एन एडमिट फ्राम यू आई सी मार्च ट्वेंटी थर्ड आई गॉट एन एडमिट फ्राम यू मास एमहस्ट एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ यू नो डिसीजन मेकिंग पूरा एक मंथ का ही टाइम लाइन था फेबर से मार्च तक वैन ऑल दी एडमिट्स केम इन एंड आई हैड टू डिसाइड विच वन टू चूज ऑल्सो वीज़ा अप्लाई करना था उस टाइम पर वीज़ा डेट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं आई थिंक स्टूडेंट वीज़ा में यू एस का यही प्रॉब्लम है दैट वीज़ा डेट्स यू नीड टू कीप लुकिंग एट एट बुक कराने के लिए यू टू हैव अ कन्फर्म्ड कॉलेज बिकॉज आई ट्वेंटी लगता है तुम्हारा फॉर योर वीज़ा एंड यू कैन चेंज योर कॉलेज आफ्टर हैविंग वीज़ा बट इट्स अ होल पेपर वर्क एंड खुद में वो एक लंबा प्रोसेस है योर वीज़ा हैज द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी रिटर्न ऑन इट सो दैट्स वाई आई टुक सम टाइम टू डिसाइड बिफोर बुकिंग आई हैड पुट सम टाइम टू चेक बैक ऑन द पोर्टल कि वीज़ा स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं है तो जून सेवनटीन को आई गॉट माई वीज़ा अपॉइंटमेंट फॉर जुलाई फर्स्ट सो दिस वॉज अ रियली शॉर्ट टाइम वेयर यू नो आई फ्रॉम आई जस्ट हैड फिफ्टीन डेज फॉर माई वीज़ा इंटरव्यू टू गेट ऑल द पेपर्स रेडी वीज़ा के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट फाइनेंस फॉर यू नो योर एजुकेशन हिस्ट्री और पेरेंट्स एजुकेशन हिस्ट्री डी
देने पड़ते हैं इफ यू टेकिंग लोन सो यू नीड द सेंक्शन लेटर्स बिफोर यू गो फॉर द वीजा फिफ्टीन डेज बहुत कम थे मेरे लिए बट आई थिंक एवरीथिंग वेंट वेल एंड आई गॉट माई वीजा ऑन माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड वन एडवाइस आई लाइक टू गिव ऑल स्टूडेंट्स इज दैट वेन यू बुक अ वीजा अपॉइंटमेंट बी डोंट थिंक कि बहुत कम दिन है मेरे पास या फिर यार इतने दिन में कैसे होगा ये सब जस्ट गो फॉर इट क्योंकि तुम्हें डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे फॉर श्योर टाइम लगेगा बट वीज़ा डेट मिलना खुद में एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है एटलीस्ट मेरे टाइम पे था क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे कोविड से इम्पैक्टेड स्टूडेंट्स आ रहे थे जो पिछले टर्म के भी थे एंड दे आल्सो वांटेड अ वीज़ा फॉर दिस टर्म आई गॉट माई अपॉइंटमेंट फॉर फर्स्ट जुलाई इट वेंट रियली वेल बायोमेट्रिक होता है एंड देन द नेक्स्ट डे हैड अ वीज़ा इंटरव्यू इन डेली इट सेल्फ एंड या आई गॉट माई वीज़ा एंड आई फ्यू हियर ऑन थर्टी फर्स्ट जुलाई at that time we had to like have a 14 days of um, isolation because of covid few days before because i had to take the vaccine as well india co vaccine approved nahi tha us time pe i had taken my co vaccine then so i came here took the vaccine had to isolate myself for some while and i started classes at around 15th august yeah this is my whole uh, study abroad in terms of when you apply to when you come to the us if you guys have any questions or want me to make some specific videos just put it in the comments thank you bye bye